ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ನ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಏಳ್ ವಿಡಿಯೋ ನ ನೋಡಿ ಎಂಟನೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹಿಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಜನ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ನ ಪಿನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಮೀ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ಆಯ್ತಾ ಬಿಕಾಸ್ ಏಳ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ತರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹೇಗೋ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹೇಗೋ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಅರ್ತ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹೇಗೋ ಅರ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಫೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಫೋರ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಹೇಗೋ ಗಾಯ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ತೀಯ ಅನ್ನೋ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಅರ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದೇ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅದು ದೇವ್ರೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ನಾನು ಯಾ ಸಾರಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಗನರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾ ಸಾರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಗನರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಥಿಯರಿ ಬರತ್ತೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಥಿಯರಿ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ನಾನ್ ಇದ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಬಂದಿದ್ ಯಾವಾಗ ನೈನ್ಟೀನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಗನರ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ವ್ಯಾಗನರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಂತ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಡ್ರಿಫ್ ಥಿಯರಿ ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಏನೇನ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಥಿಯರಿ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು ಅಂತ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಮೇಲ್ಗೆ ಇರೋದು ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ಆಸ್ಟೆನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ಮೆಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಬರೋದು ಪ್ಯಾರಿಸ್ಪಿಯರ್ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇರತ್ತೆ ಓಶಿಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇರತ್ತೆ ಹಾರ್ಡ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರತ್ತೆ ಆಸ್ಟೆನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರತ್ತೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗುವಂತ ಲಾವಾ ಏನ್ ಬರತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಲಾವಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನರ್ ಕೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ಲೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ಮ ಇದೆ ಮೆಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಬಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಬೇರೆ ಬಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕೋರ್ ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಿಥೋಸ್ಪಿಯರ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಓಶನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ ತ್ರೀ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆಸ್ಟೆನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಎಷ್ಟ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅರ್ಥದ್ದು ಓವರ್ ಆಲ್ ಆವರೇಜ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಎಷ್ಟ್ ಇದೆ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಪಿಯರ್ ಕೋರ್ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಎಷ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ತರ್ಟೀನ್ ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಜೊತೆ
ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಲೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಥಿಯರಿ ಈ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲ್ರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಟವ್ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ನೀರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಲ್ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ನೀರು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ನೀರ್ ಇಟ್ಟು ಸುಡಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಏನಾಗತ್ತೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಹೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋ ನೀರ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಣ್ಣಗಿರೋ ನೀರು ಕೆಳಗ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ನ ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಬಿಸಿಯಾಗಿರೋ ನೀರ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಣ್ಣಗಿರೋ ನೀರು ಕೆಳಗ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬುಗು 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 ಅಂತಿರ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುದಿತಿರತ್ತೆ ಕುದಿಯುವುದಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿತ್ತೇವಲ್ಲ ಅದ್ ಏನು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುವಂತ ಮಾಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ತಣ್ಣಗಾಗಿರೋದು ಆ ಜಾಗನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಈ ತರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ವೆಸಲ್ ನೀವ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಸುಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವ್ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಬಬಲ್ಸ್ ಕಾಣ್ತಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಸಿ ನೀರು ಮೇಲ್ ಬರೋ ಜಾಗ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಕೆಳಗ್ ಬರ್ತಾ ಇರತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ದಿಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹೀಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಬಿಸಿ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಸೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಡ್ಯೂ ಟು ಹೀಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಡ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಬೇಡ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಇವಾಗ ಆರ್ಥರ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥರ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಭೂಮಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ದ ಅರ್ತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಇದೆ ಹೌದಾ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಏನಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಇದೆ ನಾವು ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಇದು ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ನೆಲ ಕರೆಕ್ಟಾ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ವರ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬಿಡ್ಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನೆಲ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ನೆಲ ನೆಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸಮುದ್ರ ಕೂಡ ಇದೆ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಏನಿದೆ ಸಿ ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಓಶಿಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಶ್ ಅಥವಾ ಸಿ ಫ್ಲೋರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಏನೇನ್ ಬಿಡ್ಸಿದ್ದೇನೆ ಈಗ ಇದು ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಜಾಗ ಇದು ಓಶಿಯನ್ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗ್ ಬರೋದು ಇದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಓಶಿಯಾನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೇಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲ
ಏನು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಕುದಿತ ಕುದಿತ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ ಮ್ಯಾಲ್ ಬರತ್ತಂತೆ ಈಚೆ ಬರತ್ತಂತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗತ್ತಂತೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದ್ ಲೇಯರ್ ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಈಚೆ ಬರತ್ತಂತೆ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗತ್ತಂತೆ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗ್ ಬರತ್ತಂತೆ ಹಿಂಗ್ ಆಗತ್ತಂತೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇದೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇದನ್ನೇ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಬಿಸಿ ಲಾಭ ಕುದಿತಿದೆಯಂತೆ ಬಿಸಿ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಕುದಿತಿದೆಯಂತೆ ಆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾದಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಂತೆ ಅದು ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಂತೆ ಅದರಿಂದ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇ ಗಿ ಗಿವ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಮೆಟಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬಿಡಿಸೋದಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಗೆ ನೋಡಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನರ್ ಕೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಒಳಗಿಂದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೋರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಏನಿದೆ ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದ್ರ ಹೊರಗಡೆ ಔಟರ್ ಕೋರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತರ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಕೋರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಕೋರ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಜಾಗ ಓಶಿಯನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಸೀ ಫ್ಲೋರ್ ಆಯ್ತಾ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಬಂದು ಮೆಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಟಿನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಲೇಯರ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಇರುವಂತ ರೀಜನ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಇದೇ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಆಯ್ತಾ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೋದು ಓಶಿಯನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅದು ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಇರುವಂತ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಂತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಹೀಟ್ ಆಗಿ ಕರಗಿದೆಯಂತೆ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸೆಮಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಲಿಡ್ ಆಗೂ ಇಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗೂ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಬಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಇಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನೋಸ್ಪಿಯರ್ ಮೆಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಕೋರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಇರುವಂತ ಸಾಯಿಲ್ ಅಥವಾ ರಾಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತೆ ನೀವು ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ ತರ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಕೆಂಪ್ ಕಲರ್ ಲಾವ ಏನ್ ಹೊರಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಓನ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಇಂದಾನೆ ವಾಲ್ಕೆನೋದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಲಾವ ಹೊರಗ್ ಬರೋದು ಆ ಲಾವ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಭೂಮಿ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಲಾವ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ವಾಲ್ಕೆನೋ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಏನೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಇದೆ ಇದನ್ನ ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಗಿ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಂತೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದನ್ನ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸಾಕು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಇದೆ ಅದು ಸರಿತಾ ಇದೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಿದೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ
ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಏನಿದು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ ಬರೀ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಸರಿತಿದೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಎಂಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಬೇಕು ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಯರಿ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಸಿ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಸಿ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಹೈ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ಜಾಗ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಇದು ಓಕೆನಾ ಸಮುದ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಮುದ್ರ ಕೆಳಗಿರುವಂತ ತಳ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಓಶನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅದೇ ತಳ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲಾ ಸೇರಿ ನಾವು ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಈ ತರ ಕರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕೆಳಗಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಮೆಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೇನೆ ಅಲ್ವಾ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಮೆಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇದು ಮೆಸೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಇದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ನಮ್ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಲಾಗಾ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಮ್ಯಾಗ್ಮಾ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಆ ಬಿಸಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಲ್ಲುಗಳು ಕರಗಿವೆ ಬಟ್ ಆ ಹೀಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕರಗಿರುವಂತ ರಾಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಏನಿದೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಓರ್ಶಾನಿಕ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಗೆ ಹಿಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗೋಗಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗತ್ತೆ ಬಿಸಿ ನೀರ್ ಕುದ್ದಂಗೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಕುದಿತಿಲ್ಲ ನೆಲಾನೇ ಕುದಿತಿದೆ ನೀವ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಮ್ ಹೌ ಯು ಪೀಪಲ್ ಡ್ರಿಲ್ ಅ ಹೋಲ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ನೀವ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದೆ ನಿಮ್ಗಿದು ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಲೇಯರ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಥೀಸಿಸ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ವಿಚ್ ಫರ್ದರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಟೆಕ್ಟಾನಿಕ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಆಯ್ತಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಾಳೆ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಸಿ ಫ್ಲೋರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಭೂಮಿ ಕೆಳಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ತರ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಭೂಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗಡೆ ಸಾರಿ ನಾಟ್ ಭೂಮಿ ಕೆಳಗಡೆ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಹಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಸಮುದ್ರ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಮುದ್ರದ ಕೆಳಗಿರುವಂತ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಕೆಳಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ಡಸೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇದ